நம்ம சேனல்ல முதல்ல இருந்து ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் வந்துட்டு ஒரு மியூக்கஸ்டஸ் டயட் டூ ஏ சைவம் சமைக்காம கூட காய்கறிய பழங்கள் அதுல சாப்பிட்ற டயட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு முழுமையான அசைவம் ஆஹ் அதாவது கார்னிவோர் வெறுமனே அசைவம் மட்டும் சாப்பிடுறது ஸோ அந்த டயட் பேலியோ டயட் நடுவில் வெர்டிக்கல் டயட் கூட ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் அதில் ரைஸும் இன்க்ளூட் ஆகும் அதை பற்றி நான் இன்னும் போடல மேபி ஃபியூச்சரில் போடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டயட்டை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் இருந்தாலும் நம்ம சேனலில் ஸோ வேறு வேறு வீடியோ போடும்போது அது சம்மந்தமான டாப்பிக்கில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கவங்க யாராவது வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ ஆரம்பத்தில் மேபி வந்தவங்க அதாவது மியூக்கஸ்டஸ் டயட் ஃபாலோ பண்ணும்போது வந்தவங்க நான் ஏதோ மீட்டுக்கு அகென்ஸ்டாக பேசுகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிருக்கலாம் இல்லை கார்னிவோர் இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக கொஞ்சம் டைமில் இந்த அசைவம் அந்த இதை பற்றி கொஞ்சம் பேசும்போது நான் வந்து வெஜிடேரியனுக்கு அகென்ஸ்டாக பேசுகிற மாதிரி நினச்சிருக்கலாம் ஒரு சில பேர் பட் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது ரெகுலராக பார்க்குறவங்க தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம இங்கே சொல்ல வர்ற விஷயம் என்னென்னா நேச்சர் கூட போகணும் நேச்சரோட பிளான் ஒன்று இருக்குது ஸோ அது மாதிரி போகணும் ஸோ சைவம் அசைவம் அப்படின்றதுலாம் இல்லை நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சில தேவைகளுக்கு நம்ம ஒரு சில காலம் சைவம் மட்டும் சாப்பிட வேண்டி வரலாம் இல்லை அசைவம் மட்டும் சாப்பிட வேண்டி வரலாம் இல்லை ஒரு சில உணவுகளை நம்ம நிப்பாட்டலாம் ஒரு சில உணவுகளை தவிர்க்கும் போது நல்லா ரிசல்ட் கிடைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் அது ஒரு தற்காலிகமான ஒரு விஷயங்கள் அதெல்லாம் உடம்ப கொஞ்சம் கிளீன் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் எனர்ஜி பூஸ்டர் கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு விஷயம் ஆனால் அல்டிமேட் கோல் என்னென்னா எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை முறை அதுக்கு எப்படி போகிறது அப்படின்றது தான் நம்ம சேனலோட ஒரு கோல் ஸோ நீங்கள் என்ன அந்த ஆர்டிஃபிஷியலான விஷயங்களை தவிர்க்கணும் நேச்சுரலான விஷயங்களை சாப்பிட்ணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போதே சரியாக இருக்கும் உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் நல்லா இருப்பீங்க உங்கள் என்விரான்மெண்ட்டும் நல்லா இருக்கும் நம்ம ஊர் மக்களை வியாபாரிகளை விவசாயிகளை ஊக்குவிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதான் விஷயம் ஆனால் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக சொல்ல வேண்டியது இருக்குது அதாவது யார் யார் எந்தெந்த மாதிரி டயட்டை ஃபாலோ பண்ணும் இப்போ ஒரு ஒரு ஃபுல் ஸ்பெக்ட்ரம் இப்போ இது வந்து நான் பல்வேறு டயட் கிளப் ஃபாலோ பண்ணி பல்வேறு விஷயங்களை படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சின்ன பையிலேருந்தே கொஞ்சம் ஹெல்த் ஃபிட்னஸ் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கிறதுனால ஸோ எனக்கு தெரியும் இப்போ இந்த மெடிசன் அளவு பற்றியாக இருந்தாலும் சரி சித்த மருத்துவமாக இருந்தாலும் சரி லைஃப் ஸ்டைல் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இதில் நம்ம கொஞ்சம் ஓரளவு அனுபவம் இருக்கிறதுனால அதை வச்சு நான் ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரி ஒன்று ஃபார்முலேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு நாலு ஸ்டேஜஸ் சிக் டீடாக்ஸ் ரீபில்ட் அண்ட் மெயின்டைன் இந்த ஒரு நாலு ஸ்டேஜஸ் தான் ஸோ உங்களோட உடல்நிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து இந்த நாலு ஸ்டேஜஸில் நீங்கள் எங்கே வர்றீங்க அப்படின்றத முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஸோ பொதுவாக எல்லோரும் சிக் அப்படின்ற ஒரு இதில் தான் இருப்பாங்க ஸோ அங்கேருந்து எது எதுக்கு எந்தெந்த மாதிரி டயட்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ ஃபாலோ பண்ணணுன்னா நாங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லலை அது நீங்கள் ஒரு டயட்டை ஃபாலோ பண்ணணுன்னா ஒரு டாக்டரை பார்க்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது நான் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் இப்போது நிறையா டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம சேனலில் வீடியோஸ் இருக்கிறதுனால எது எது எப்படி அப்படின்றத மேபி ஒரு சில பேரால் புரிஞ்சுக்க முடியாமல் போகலாம் புதுசாக வர்றவங்களுக்காக ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஒரு ஹோல் பர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன அப்படின்றத நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்புறம் இதில் ஒன்று என்னென்னா இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய பேட்டர்ன் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது மருந்து எடுக்கக்கூடாது மாத்திரை எடுக்கக்கூடாது இல்லை அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் கிடையாது நீங்கள் மருந்து மாத்திரைகள் எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக அதாவது சித்த மருத்துவமாக இருந்தாலும் சரி அளவு பற்றியாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் மருந்து மாத்திரைகள் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு உங்களோட உடல் பிரச்சனைகள் சரியாகும் என்ன ஒன்றுன்னா தற்காலிகமாக சரியாகும் இப்போ அதுக்காக அது எடுக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை சித்த மருத்துவமாக இருந்தாலும் சரி அளவு பற்றியாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக நம்ம மருந்து மாத்திரைகள் நம்ம தேவைப்படும் போது நிச்சயமாக எடுக்கணும் ஆனால் நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மருந்து மாத்திரையை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அப்படியே விட்டுறாங்க வாழ்க்கை முறையை ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல ஸோ இந்த பேட்டர்ன் வந்து அதுக்காக தான் இந்த வாழ்க்கை முறை உணவு முறை முக்கியமாக உணவு முறை ஸோ அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அது நம்ம பண்ணக்கூடிய உணவு முறை எப்படி உடம்புல சூப்பராக வேலை செய்யுது நம்மளை சரிப்படுத்துது அப்படின்றத நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு லாங் டேர்மில் நல்ல ஒரு ஹெல்த்து மென்டல் பீஸு எல்லாமே கிடைக்கணும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு உணவு முறைக்கு போகணும் ஸோ அதுங்க எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோலாம் பார்க்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இது எதுவுமே ஒரு குயிக் ஃபிக்ஸ் கிடையாது கண்டிப்பாக டைம் எடுக்கும் நீங்கள் மெதுவாக மாத கணக்குலேயோ வருஷ கணக்குலேயோ ஆகும்
இல்லை ஏதாவது ஒரு டயபெட்டிஸோ சம்திங் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அந்த மாதிரி வந்தால் அது நோய்வாய்ப்பட்டது அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் நமக்கு பொதுவாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாமே முன்னாடி ஒரு சின்ன சின்ன அறிகுறி மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் அதை நம்ம அப்போ கண்டுக்க மாட்டோம் ஏதாவது ஒரு மாதிரி டயர்டாக இருக்கிறது இல்லை ஏதாவது தோளில் ஒரு சில பிரச்சனைகள் வர்றது அதெல்லாம் அப்படியே சும்மா கண்டுக்க மாட்டோம் விட்டுருவோம் ஆனால் கொஞ்சம் வருஷங்கள் கழித்து வருஷங்கள்லாம் பத்து இருபது முப்பது வருஷம் கழிச்சு கூட அதுங்கெல்லாம் வேறு பிரச்சனைகளாக வரும் ஸோ இதெல்லாம் ஏன் இந்த மாதிரி வருதுன்னா முதல் விஷயம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஜங்க் ஃபுட் ஸோ ஜங்க் ஃபுட்னால் ஏதோ சிப்ஸு அது இது அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிக்குவாங்க இல்லை ஒரு கேக்கு அந்த மாதிரி கம்பெனி பொருட்கள் அப்படின்றது மட்டும் கிடையாது ரிஃபைண்ட் ஆயில் ரிஃபைண்ட் ஆயிலை வச்சு சமைக்கக்கூடிய எல்லாமே அது நம்ம தாளிக்கிறக்கூடிய உணவுகளாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு சிப்ஸு போண்டா இல்லை கடையில் வாங்குற பிஸ்கட்டாக இருந்தாலும் அதுலேயும் ரிஃபைண்ட் ஆயில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ரிஃபைண்ட் ஆயில் ரிஃபைண்ட் ஆயில் இருந்து செய்யக்கூடிய அனைத்து பொருட்களுமே அப்புறம் சர்க்கரை ஸோ சர்க்கரைனா வெள்ளை சர்க்கரை மட்டும் இல்லை நாட்டு சர்க்கரையாகவே இருந்தாலும் எல்லா சர்க்கரையும் சர்க்கரையிலிருந்து பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா பொருட்களுமே ஜங்க் ஃபுட் தான் இல்லை அந்த காலத்தில் நம்ம எல்லாம் சாப்பிட்ருக்காங்களே அதிரசம் சாப்பிட்ருக்காங்க அது சாப்பிட்ருக்காங்க இது சாப்பிட்ருக்காங்கன்னா சாப்பிட்ருக்காங்க எப்பயாவது சாப்பிட்ருக்காங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு கொண்டாட்டம் பண்டிகைனா சாப்பிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எப்பயாவது சாப்பிடும்போது பிரச்சனை இல்லை ஸோ அந்த சர்க்கரை சம்மந்தமான பொருட்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த ரிஃபைண்டு ஸ்டார்ச்சஸ் ரிஃபைண்டு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அந்த பொடி பண்ணி வரக்கூடியது அது கோதுமை கோதுமை மாவு மைதா மாவு அப்படின்ற மாதிரியான மாவு பொருட்கள் ஸோ உங்களுக்கு அதில் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பப்ஸ்லேருந்து பிஸ்கட்லேருந்து கேக்கிலேருந்து எல்லாமே அந்த மாவு பொருட்களை வந்துடும் அப்புறம் இந்த சிறுதானியங்களாகவே இருந்தாலும் அதையே மாவு பண்ணி அதுலேருந்து பிஸ்கட் செஞ்சு சாப்பிட்றது ஸோ அந்த மாவாக ஒன்று மாற்றினீங்க அப்படிங்கும் போதே அது உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரச்சனை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நல்ல பொருளாகவே இருந்தாலும் அதோட நல்ல குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் போயிட்டு அதுவே ஒரு ஆபத்தான ஒரு பொருளாக மாறிடும் அடுத்தது இந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் இந்த ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்டு எல்லாமே இந்த எம்எஸ்ஜி இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவரிங்கு ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸு ஸோ எல்லா விஷயமும் இந்த கெமிக்கல் பொருட்கள் இது எல்லாமே இது எல்லாமே சேர்ந்து இருந்தாலும் சரி தனித்தனியாக இருந்தாலும் சரி அது எல்லாமே வந்துட்டு ஜங்க் ஃபுட் ஸோ இந்த ஜங்க் ஃபுட்டை கட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நிறையா ஹெல்த் வந்துடும் அதனால தான் ஒரு சில பேர் ஏதாவது ஒரு டயட் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் அவங்க ஜங்க் ஃபுட்டை கட் பண்ணும்போது அது மோசமான டயட்டாகவே இருந்தாலும் ஜங்க் ஃபுட்டை கட் பண்ணும்போது ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நல்லாவே கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஜங்க் ஃபுட் தான் மொத பிரச்சனை அதுவும் தவிர இன்னும் நம்ம பின்னாடி போனோம்னா நம்ம முன்னாடி நம்ம பேரண்ட்ஸோட ஜென்ரேஷன்லேருந்து உணவு முறை ரொம்பவே மாறிடுச்சு ஸோ எல்லாருமே அந்த நம்மளுடைய நேச்சுரலான அந்த உணவுலேருந்து விலகி வந்துட்டாங்க ஸோ அவங்களும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியலான பொருட்கள் இதுங்களை சாப்பிட்டு தான் அவங்க வளர்ந்தாங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம பிறந்திருக்கோம் ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு சில நியூட்ரிஷன் டிஃபிஷியன்சியோடு தான் பிறந்திருப்போம் அதனால தான் நிறையா பேருக்கு பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அதாவது அதை நம்ம இதில் முன்னாடி இதை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாங்க அந்த ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான உணவுகள் தான் சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் முன்னாடி இருந்துச்சு இப்போ வந்துட்டு அந்த உணவுகள் சாப்பிட்றோம் ஆனால் அது கரெக்டான உணவுகளால் தான் ப்ரோட்டீன்னா நல்ல ஒரு அசைவத்துலேருந்து ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் ஆனால் அந்த மாதிரி ப்ரோட்டீனாக எடுத்துக்காமல் ப்ரோட்டீன் பவுடராக எடுக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது நியூட்ரிஷனல் டிஃபிஷியன்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக வர தான் செய்யும் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஏதாவது ஒரு சில பிரச்சனைகள் நம்மளுடைய பெருவிலியை கூட இருந்திருக்கும் ஸோ அதுவும் தவிர நம்ம சின்ன பையன்லேருந்து எல்லாருமே என்ன பிஸ்கட்டு கேக்கு சாக்லேட்ஸு அதெல்லாம் சாப்பிட்டு தான் வந்திருப்போம் ஸோ இதெல்லாம் சாப்பிட்டு ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் அந்த ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறமா அந்த பிரச்சனைகள்லாம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ முன்னாடி சொல்லுவாங்க முப்பது வயசுக்கு மேலே முது வலி வரும் அது வரும் இது வரும் பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இப்போ அந்த பிரச்சனைகள் இருபது வயசு பத்து வயசு பத்து வயசு கீழே பார்த்தா இந்த டயபெட்டிஸ் இருக்கிறது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இப்போ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னா நம்மளுடைய உணவு முறை வாழ்க்கை முறை சுற்றுச்சூழலில் சீர்கேடு அப்புறம் ஒர்க்கில் டென்ஷன் ரிலேஷன்ஷிப்பில் பிரச்சனைகள் அது இதுன்னு நம்ம என்வரான்மெண்ட்டில் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பொல்யூஷன் எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகள் சேர்ந்து இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து நீங்கள் ஹெல்த் கான்ஷியஸாகவே வாழ்ந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணிட போகிறீங்க ஹெல்த் கான்ஷியஸ்னால் என்ன மீறி போனால் எக்ஸசைஸ் பண்
இதில் தான் இருப்போம் இந்த சிக் அப்படின்ற ஒரு நிலைமையில் தான் இருப்போம் அதாவது ஒரு நோய்வாய்ப்பட்ட ஒரு நிலை அதில் தான் இருப்போம் ஓகே அடுத்தது டீடாக்ஸ் ஸோ இந்த டீடாக்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஒரு ஷார்ட்கட் கீ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு நல்ல டயட்டுக்கு போகிறது அப்படின்றத நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டீடாக்ஸுக்கு போகிறது இப்போ நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டயட்ஸ் நான் போட்டிருப்பேன் நான் ஃபாலோ பண்ணது அந்த ஃபுல் ஜேர்னியாக இருக்கும் நீங்கள் இருந்தால் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு டைம் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக பாருங்கள் மியூக்கஸ்லெஸ் டயட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்துட்டு வெறுமனே காய்கறிகள் பழங்கள் அதுங்க மட்டும்தான் அதுங்களை சமைக்காமல் சாப்பிட்ணும் ஸோ அதை பண்ணும்போது உடம்பு எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ஹீல் ஆகும் செம்மையாக கழிவுகள் நீங்கும் ஆரோக்கியம் செம்மையாக கிடைக்கும் அதே மாதிரி கார்னிவோர் டயட் அதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபுல்லாக அசைவம் மட்டும்தான் அது சாப்பிடும்போது எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மியூக்கஸ்லெஸ் டயட் கார்னிவோர் டயட் இதுங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு டீடாக்ஸ் ஃபேஸ் இது எலிமினேஷன் டயட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட சில விஷயங்களை மட்டுமே சாப்பிட்றது மீது எல்லாத்தையும் எலிமினேட் பண்ணிடுறது ஸோ இதுங்க டீடாக்ஸ் டயட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டீடாக்ஸ் டயட்டை எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணணும் எனக்கு ஹெல்தி ஆகணும் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணலாமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு டீடாக்ஸ் டயட்டை ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னா இது எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு எலிமினேஷன் டயட்ஸ் இதுங்களை ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு மன உறுதி ரொம்ப 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 அவசியம் அதுவும் தவிர உங்களுக்கு இதுங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும் இப்போது கறி சாப்பிட்டாலே அவ்வளோதான் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்களா அவங்களாலாம் கண்டிப்பாக கார்னிவோ டேட் பண்ண முடியாது இல்லை எனக்கு இந்த கறி சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்கவங்களெல்லாம் மியூக்கோஸ்லஸ் டயட் கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது ஸோ இந்த கார்னிவோ டயட் மியூக்கோஸ்லஸ் டயட் இந்த மாதிரி டயட்லாம் யார் பண்ணலாம் அப்படின்னா முதல்ல இதுங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும் முன்னாடி அந்த ஒரு ஒரு நேச்சுரல் லிவிங் இல்லைனா இந்த நியூட்ரிஷன் ப்ரொஃபைல் என்ன இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு அத்லெட் மாதிரி இருக்கீங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது அந்த உணவுகள் எப்படி எப்படிலாம் உடம்பு ரியாக்ட் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சில நாலேஜ் இருந்திருக்கணும் இல்லைன்னா யாராவது ஒரு மருத்துவர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லை உங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியணும் யாராவது ஒரு மருத்துவரோட மேற்பார்வையில் பண்ணுற மாதிரி அது சித்த மருத்துவரோ இல்லை அளவு பற்றியோ யாராவது ஒருத்தவங்க ஹீ ஷுட் நோ வாட் ஹீ இஸ் டூயிங் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு உண்மையான மருத்துவர் ஒருத்தவங்களோட மேற்பார்வையில் நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு டயட்ஸை பண்ணலாம் இந்த டயட்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் என்னென்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரீமான ரிசல்ட்னா ஒரு குயிக் ரிசல்ட்ஸ் நீங்கள் மற்ற வகையில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறத விட ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷன்ற மாதிரி ட்ரை பண்ணுறத விட இது ஒரு சில நாட்கள்லேயே உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் என்னோடய வீடியோஸில் நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும் ஆனால் இப்போ ஒரு சில கருத்துக்கள்லாம் இருக்கும் நீங்கள் சீக்கிரமாக வெயிட் லாஸ் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரமாக வெயிட் ஏறிடுவீங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் கூட நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அது ஏன் நடக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் அதை விட்டுட்டு உடனே ரொம்ப மோசமான பழைய இதுக்கு போயிட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும்போது நல்லா வெயிட்டு குறையும் சுத்தமாக விட்டுட்டு பழைய நிலைமைக்கு போயிட்டு ஜங்க் ஃபுட்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உடனே வெயிட் ஏறிடும் ஸோ இது பொதுவான ஒரு நிலை அது கரெக்டு தான் பொதுவாக உடம்ப சீக்கிரமாக குறைக்கிறவங்க சீக்கிரமாக ஏற்றிடுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஒரு டிசிப்ளின் இருக்காது நாலேஜ் இருக்காது ஸோ அதுதான் பிரச்சனை இப்போ இதுங்களை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் இருக்குது இல்லை ஒரு நீங்கள் ஒரு அத்லீட்டாக இருக்கீங்க உடம்பு ஏற்றுறதோ ஏற்கிறதோ எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதோ விளையாட்டில் இருக்கிறதோ அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்குது இல்லை உங்களுக்கு கைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கரெக்டான ஒரு மருத்துவர் யாராவது கூட இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது நீங்கள் இதுங்களா தாராளமாக பண்ணலாம் ஸோ இது இது எல்லாமே இருக்கணும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு உடம்புல ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கக்கூடாது அதாவது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்ற தெரியாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடாது ஒரு மருத்துவருடைய வழிகாட்டுதல் பேரில் இது நீங்கள் பண்ணுறீங்க நீங்கள் இது எப்படி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு பண்ணுறீங்கன்னா தாராளமாக பண்ணலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த டீடாக்ஸ்ன்றது எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதில் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மியூக்கஸ்லஸ் டேட் கார்னிவோர் டேட் இதெல்லாம் இல்லை அப்படியெல்லாம் எனக்கு எல்லாம் இல்லைங்க யாரும்லாம் எனக்கு கிடையாது ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் உடம்ப ரெடி பண்ணணும் ஆனால் சரி எனக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆனாலும் பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக பேலியோ டயட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் பேலியோ டயட்ன்றது என்னென்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த சைவமும் வந்துடும் அசைவமும் வந்துடும் சைவம் இந்த கறி முட்டை மீன் வெண்ணெய் நெய் இதெல்லாமே வந்துடும் பால் மட்டும் இருக்காது
அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் தாராளமாக பெலியோ டயட் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு அதில் நியூட்ரிஷனல் டிஃபிஷியன்ஸ்லாம் எதுவுமே வராது நீங்கள் எந்த ஜங்க் ஃபுட்டுமே சாப்பிடக்கூடாது ஒன்ஸ் அகே எல்லா டயட்லையுமே நீங்கள் எந்த ஜங்க் ஃபுட்டுமே சாப்பிடக்கூடாது இந்த ரிஃபைன்ட் ஆயில் ரிஃபைன் சுகர் ரிஃபைன் கார்ட்ஸ் ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த பேலியோ டயட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் உங்களுக்கு அதுவே ஒரு டீடாக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா அது உங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட் கிடைக்க கொஞ்சம் டைம் ஆகும் மேபி ஒரு மூணு மாதமோ ஆறு மாதமோ அந்த மாதிரி கூட ஆகலாம் ஆனால் அது ஒரு நல்ல டயட் உங்களுக்கு நான் நார்மலான ஒரு இதில் இருக்கேன் நம்ம இயல்பு வாழ்க்கையில் சராசரியாக இருக்கும்போது அந்த பெருசாக எக்ஸ்பீரியன்ஸெல்லாம் இல்லை உணவு பற்றியெல்லாம் அவ்வளோ இதுவாக தெரியாதும் போது பேலியோ டயட் உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை தாராளமாக ஃபாலோ பண்ணலாம் ஒரு மருத்துவரோட கைடன்ஸில் பண்ணுங்கள் செம்மையான ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் மெதுவாக கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ஆனால் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே தேர்ட் ஸ்டேஜ் ரீபில்டு ஸோ இந்த ரீபில்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது யாருக்குன்னா மியூக்கோஸ்லஸ் டயட் கார்னிவோர் டயட் இந்த ரெண்டு டயட்டும் பண்ணவங்களுக்கு பேலியோ டயட்டில் உங்களுக்கு தேவையில்ல உங்களுக்கு மேபி அவ்வளோ ரொம்ப பெரிய வெயிட் வெயிட் லாஸ் ஆகும் மியூக்கஸ்லஸ் கார்னி ஓர் அளவுக்கு உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகாது மியூக்கஸ்லஸ் டயட்லாம் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராடினரியாக வெயிட் லாஸ் ஆகும் நான் ஆரம்பத்தில் இந்த டயட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு எயிட்டி ஃபோர் இல்லை எயிட்டி டூ கிட்டே எடுத்துருப்பேன் ஏன்னா நான் ஆரம்பத்தில் அதை மெஷர் பண்ணலை எவ்வளோ வெயிட் இருவேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ரேஞ்சில் இருந்து சிக்ஸ்டி டூ வரைக்கும் வந்தேன் ஸோ இருபது இருபத்தஞ்சு கிலோ ஈஸியாக குறைஞ்சிது கார்னி ஓர் டயட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பதினஞ்சு கிலோ மாதிரி நான் செவன்ட்டி டூ தான் அந்த செவன்டி டூக்கு கீழேயுமே வெயிட்டு குறைஞ்சிருக்கும் நான் அதுக்கு மேலே வெயிட்டு குறைக்க வேணான்னு பார்த்தேன் அதனால் அப்போ கொஞ்சம் ஒரு ஃப்ரூட்ஸு அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் அப்பப்போ சாப்பிட்ற மாதிரி தான் அது எல்லாத்தையும் வீடியோஸில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ ஏன்னா ஸோ நீங்கள் மியூக்கஸ்லஸ் கார்னு ஊரில் அந்த எக்ஸ்ட்ரீமாக ரிசல்ட் கிடைக்கிறதுக்கான காரணம் அது ரெண்டுமே ஒரு பயங்கரமான எலிமினேஷன் டயட் மியூக்கஸ்லஸ் டயட்டில் நீங்கள் சுத்தமாக அசைவத்தை எல்லாத்தையுமே தடுக்கிறீங்க ஸோ அதில் உங்களுக்கு நேச்சுரலான ப்ரோட்டீன் நேச்சுரலான ஃபேட்டு கிடைக்கல வெறுமனே அந்த ஃபைபர் தான் அதிகமாக கிடைக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் இந்த மினரல்ஸு கொஞ்சம் விட்டமின்ஸு அதுங்கெல்லாம் கிடைக்கும் அதை வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபாஸ்டிங் மாதிரி அது ஸோ அதில் போகும்போது எக்ஸ்ட்ராடினரியாக உங்களுக்கு வெயிட்டு குறையும் சூப்பரான ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் கிடைக்கும் ஆனால் அதை எல்லாருலேயும் பண்ண முடியாது பொதுவாக ஒரு வெஜிடேரியன்ஸாக இருக்காங்க அசைவம் பிடிக்காமல் இருக்குன்னா அவங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்க ஆனால் அதை நல்லா ஈஸியாகவே பண்ணலாம் அப்புறம் கார்னிவோர் டயட் கார்னிவோர் டயட்லாம் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வெறுமனே நேச்சுரல் ப்ரோட்டீன் நேச்சுரல் ஃபேட் இது மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அப்படிங்கும்போது உங்களால் வெயிட் நல்லாவே லூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இன்சுலின் உங்களுக்கு நல்லாவே டவுன் ஆகுது ஆனால் உங்களுக்கு எல்லா நியூட்ரிஷனும் ப்ராப்பராக கிடைக்குது பட் ஸ்டார்ச்சஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கார்போஹைட்ரேட்லாம் எதுவுமே உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கும்போது அதுலேயும் உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் அமையாக நடக்கும் உங்களுக்கு தேவையான அளவு உடம்பு வெயிட் லாஸ் ஆன அப்புறம் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்லாம் கிடைச்ச அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு மேலே உங்களால் கார்னிவோ டயட்டாக இருந்தாலும் சரி மியூக்கோஸ்லஸ் டயட்டாக இருந்தாலும் சரி உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஏன்னா ரெண்டுமே நியூட்ரிஷனல் டிஃபிஷியன்சி இருக்குது ஏன்னா ரெண்டுலேயுமே ஒரு சில குறிப்பிட்ட விஷயங்களை மொத்தமாக அவாய்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரியான தாவர உணவுகளை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நீங்கள் கார்னிவோ டயட்டில் இருக்கீங்கன்னா அந்த தாவர உணவுகளை ஆட் பண்ணிக்கலாம் காய்கறிகள் பழங்கள் தேவையான அளவுக்கு ரைஸ் மாதிரியான ஹோல் ஃபுட்லேருந்து ஸ்டார்ச்சஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மியூக்கோஸ்லஸ் டயட்டில் இருக்கீங்கன்னா கூட வந்துட்டு நீங்கள் அசைவம் அதாவது முட்டை கறி பால் வெண்ணெய் தயிர் மோர் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே நேச்சுரலாக இருக்கணும் கூட நீங்கள் தேவையான அளவுக்கு ஸ்டார்ச்சஸ் அதாவது இந்த ஹோல் ஃபுட்லேருந்து அரிசி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ச்சஸும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு உடம்பு மறுபடியும் பில்ட் ஆகும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரீமாக உள்ளியாக இருந்திருப்பீங்க அதுலேருந்து உடம்பு பில்ட் ஆகும் ஆனால் இப்போ என்னென்னா நீங்கள் ஏற்றக்கூடிய உடம்பு வெயிட்டுன்றது நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நீங்கள் அதாவது இப்போ நான் வந்துட்டு முன்னாடி மியூக்கோ செஸ் டயட் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எண்பத்தி நாலு எண்பத்தஞ்சு ஒரு அந்த ரேஞ்சுக்கிட்டே இருந்தேன் இப்போயும் நான் இப்போ நான் ஆக்சுவலி ஒரு எண்பத்தி மூணு கிலோவில் இருக்கேன் இப்போ நான் பேலியோவில் கொஞ்சம் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஒர்க் அவுட்லாம் இப்போ கொஞ்சம் பண்ணுறதுனால இப்போ ஒரு எண்பத்தி மூணு கிலோவில் நான் இப்போ இருக்கேன் ஆனால் நான் எ
ஸோ இதுதான் இந்த ரீபில்ட் ப்ராசஸ் நீங்கள் இழந்த எடைய திரும்ப பெற்றுக்கிறது உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு கிலோவில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் வெயிட் இல்லை ஒரு நூற்றி பத்து கிலோ அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டீடாக்ஸ் ஆயில் ஒரு பெயிலியோட ஐட்டம் போடும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி இல்லை ஒரு ஒரு எழுபது இல்லை ஒரு எண்பது கிலோ அந்த மாதிரி வர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு வெயிட் அதாவது உங்களை ஹைட்டை பொறுத்து வெயிட் எல்லாம் மாறும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான அளவு வெயிட் வந்ததுக்கு அப்புறமா திரும்ப நீங்கள் ரைஸ் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும்போது அந்த ரீபில்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வெயிட் ஏறும் ஆனால் நீங்கள் முன்னாடி ஆரம்பத்தில் சாப்பிட்ட அளவுக்கு ஜங்க் ஃபுட்லாம் இப்போ நீங்கள் சாப்பிட மாட்டீங்க ஸோ ஜங்க் ஃபுட்லாம் நீங்கள் கட் பண்ணும்போது நூற்றி பத்து கிலோ முன்னாடி இருக்கீங்கன்னா அதுலேருந்து குறைச்சி ஒரு எண்பது கிலோ வரைங்கன்னு வச்சுக்குவோம் நீங்கள் மறுபடியும் ஆரோக்கியமாக சாப்பிடும்போது மேபி ஒரு எண்பத்தஞ்சு கிலோ அந்த மாதிரி மேபி வரலாம் உங்களோட ஹைட்டுக்கு அவ்வளோ வெயிட் தேவையாக இருக்குன்னா அந்த ரேஞ்சு வரும் ஸோ உங்களுக்கு வெயிட் ஏறும் அன்ஹெல்தியான வெயிட் அளவுக்கு அதிகமான வெயிட் ஏறாது கரெக்டான ஆரோக்கியமான வெயிட் அளவுக்கு தான் ஏறும் இதுதான் அந்த ஒரு ரீபில்டிங் ப்ராசஸ் அடுத்து ஃபோர்த்து வந்துட்டு பார்த்தோம்னா மெயின்டைன் ஸோ இந்த மெயின்டெனன்ஸ் தான் நீங்கள் எல்லாருமே தப்பு பண்ணக்கூடிய விஷயம் எல்லாருமே ஒரு டயட்டில் இருப்பாங்க அப்புறம் அந்த டயட்டை விட்டுட்டு அவ்வளோதான் நான் வந்துட்டு கரெக்டாக ஆகிட்டேன் எனக்கு அந்த பிரச்சனைகளாக போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப மறுபடியும் பழைய மாதிரி அந்த சிக்காக இருக்கும்போது ஜங்க் ஃபுட்டு அதுன்னு அந்த கண்ட விஷயங்கள்லாம் சாப்பிட்ருப்பாங்கள்ல அதாவது ரிஃபைன்ட் ஆயில் ரிஃபைன் சுகர் ரிஃபைன் கார் ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸு கெமிக்கல்ஸ் இந்த கெமிக்கல் சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் திரும்ப போனாங்கன்னா மறுபடியும் உடம்புல பிரச்சனை வரும் ஸோ நீங்கள் ரீபில்டு பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த மெயின்டெனன்ஸில் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான உணவுகளாம் நீங்கள் சாப்பிடணும் இப்போ நம்ம ஊரில் இருக்கோம்னா நம்ம அரிசி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம சாப்பிடுவோம் குழம்பு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் சாப்பிடுவோம் சரி நீங்கள் சாப்பிட்றீங்கன்னா அதெல்லாம் தீ நம்ம தாராளமாக சாப்பிட்லாம் இன்னும் சாப்பிடும்போது கூட கொஞ்சம் தேவையான அளவு கரெக்டான ஒரு காய்கறிகள் பழங்கள் கூட கொஞ்சம் அந்த அசைவம் வெண்ணெய் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதுங்க ஆட் பண்ணும்போது இது கிட்டத்தட்ட இது ஒரு பேலன்ஸ்ட் மீல் அப்படின்ற மாதிரி வந்துடும் இதை நீங்கள் ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் டேட்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் முன்னாடி ஒரு வீடியோ கூட போட்டிருப்பேன் ஃபைவ் நேச்சுரல் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருப்பேன் மேபி அதை லிங்க் பண்ணி வைக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ அதை நீங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த மாதிரி அது ஒரு டெம்ப்ளேட்டு தான் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டார்ச்சு எந்த மாதிரியான ஒரு காய்கறி அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் அதை பார்த்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபார்முலேட் பண்ணிக்கும் போது சூப்பராக இருக்கும் இப்போது நம்ம ஊரில் இருக்கும்போது நம்ம அரிசி அந்த மாதிரி சாப்பிடுவோம் இல்லை அதுவே ஒரு நார்த் இந்தியாவில் இருக்காங்கன்னா அவங்க அதே ஒரு கோதுமை சப்பாத்தி ஸோ அந்த மாதிரி இதுவாக மாற்றிக்குவாங்க இதுவே அதே விஷயத்த ஒரு இட்டாலியில் இருக்கவங்க அந்த மாதிரி இருக்கலாம் பார்க்குறாங்கன்னா என்ன அவங்க பாஸ்தா இல்லை ஒரு பீட்ஸா அந்த மாதிரி சாப்பிட்றாங்கன்னா அதே நேச்சுரலாக அந்த கெமிக்கலான வகையில் தயாரிக்கப்பட்ட பீட்ஸா வரலாமா அவங்களே வீட்டில் செய்கிறாங்கன்னா அவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க மாற்றிக்க முடியும் ஸோ இது இந்த மெயின்டெனன்ஸ் முக்கியமான ஒரு ஃபேஸு இதில் இருக்கும்போது நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சுட்டு பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ நாள் வேணால் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் இருக்க முடியும் ப்ராப்ளம் எப்படி வரலாம் நமக்கு மென்டலி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறோம் லைஃப்பில் பிரியா நிறையா பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்ற மாதிரி எதுவுமே நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ண தான் செய்யும் ஸோ அது மூலமாக ஏதாவது ப்ராப்ளம்லாம் வரும் ஸோ அது வேறு நியூட்ரிஷ்னலி பெரிய பிரச்சனைகள் நமக்கு எதுவுமே வராது நீங்கள் எப்போயாவது அக்கேஷ்னலி ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எப்போயாவது சாப்பிட்டுக்கலாம் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை வெளியே போகும்போது அந்த மாதிரி டைமில் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஏதாவது சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரும்போது மருத்துவரை பார்த்துக்கலாம் அளவு பற்றியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை மரபு மருத்துவராக இருந்தாலும் சரி சித்த மருத்துவர் இல்லை ஆராக்கும் பஞ்சார் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் சரி இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறது இந்த மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜில் தான் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ எது வேணால் சாப்பிட்லாம் என்ன வேணாலும்னா அதாவது எந்த மாதிரியான டயட் வேணால் ஸ்டார்ச் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கலாம் கம்மியாக வச்சுக்கலாம் பேலியோ மாதிரி ஃபாலோ பண்ணலாம் என்னோட இஷ்டத்துக்கு வெயிட் வேணும் ஏற்றிக்கலாம் வேண்டாம்னா இறக்கிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான வருது வெளியே போனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அந்த மாதிரி டைமில் வெளியே நம்ம ஜங்க் ஃபுட் தான் சாப்பிட வேண்டி இருக்குன்னா அப்போ சாப்பிட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் ப்ராப்ளம் எதுவும் இருக்காது ஏன்னா உடம்பு அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அதுவே அந்த ஒரு டீடாக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஃபேஸ்லையோ இல்லை உடம்பு சரியில்லாத டைம
எல்லாருமே வாழும்போது சந்தோஷமா வாழணும் ஸோ நம்ம அந்த ஆடு மாடு கோழி அதுங்க எல்லாத்தையும் வளர்க்கும் போது அதுங்க நேச்சுரலாக வளருது அப்படிங்கும்போது அதுங்களுக்கும் பிரச்சனை இல்லை சாப்பிடும்போது நமக்கும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நேச்சுரலான விஷயங்கள் அது ஆடு கோழி மாடு என்னென்ன கறி சாப்பிட்றீங்களோ எதுவாக இருந்தாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நேச்சுரலான வகையில் விளைவிக்கப்பட்ட காய்கறிகள் பழங்கள் அதுங்களாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இதில் சைவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விலங்குகளை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவாய்டும் பண்ண தேவையில்லை பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இயற்கையோட படைப்பில் இறைவனோட படைப்பில் எல்லாமே உயிர்கள் தான் ஒரு உயிர் இன்னொரு உயிருக்கான உணவு வாழ்கிற வரைக்கும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்தோமா அப்படின்றது தான் முக்கியம் ஸோ நம்ம ஒரு ஆடு மாடுங்களை சந்தோஷமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கும்போது அதுங்க இறந்த அப்புறமா நம்ம சாப்பிட்றோம் நம்ம இறந்த அப்புறமா நம்ம மேலே செடி முளைக்கும் அப்புறம் அதுங்களை ஆடு மாடுகள் சாப்பிடும் ஸோ இந்த சைக்கிள் அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ வாழும்போது எல்லாம் சந்தோஷமாக இருந்தாங்களா அதுங்களை போட்டு ஒரு இடத்துல அடைச்சி அதுங்களை டார்ச்சர் பண்ணாமல் அதுங்கள நிம்மதியாக வாழ விட்டோமா அப்படின்றதா விஷயம் ஸோ நம்மளும் சந்தோஷமாக வாழ முடியும் மற்ற உயிரினங்களும் சந்தோஷமாக வாழ முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்திய ஸ்டெப்ஸில் நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஹெல்த்தும் நல்லாயிருக்கும் இந்த என்வரான்மெண்ட்டுக்கும் நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இப்போ கொஞ்ச நாள் அதிகமாக கொஞ்சம் அந்த அசைவத்தை பற்றி எல்லாம் வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கு ஏன்னா அந்த அசைவத்துக்கு எதிராக தான் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அதான் விஷயம் இப்போ அது ஒரு வெஜிடேரியன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அகேன்ஸ்ட்டு யாராவது போட்டாங்க கமெண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க ஏன்னா அது மாதிரியான இதில் ஒரு அவங்களுக்கு கேள்வி இருக்குது டவுட் இருக்குது அவங்க தெரியாமல் தான் கேட்குறாங்க ஸோ அப்படிங்கும்போது அதை கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்காக அதுக்கேற்ற மாதிரியான வீடியோஸ் போடுறோம் ஸோ அவ்வளோதான் நமக்கு வெஜ்ஜு நான்வெஜ்ஜு அப்படின்றலாம் கிடையாது எல்லாமே ஒன்று தான் நீங்கள் நேச்சுரலாக சாப்பிட்ணும் நீங்களும் நல்லா இருக்கணும் மற்றவங்களும் நல்லா இருக்கணும் அவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ நம்ம இந்த சேனலில் பார்க்கக்கூடியது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இது மட்டும்தான் பண்ணணும் அது மட்டும்தான் பண்ணக்கூடாது சைவம் மட்டும்தான் இல்லை அசைவம் மட்டும்தான் அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது எல்லாத்தையும் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு கரெக்டான ஒரு வாழ்க்கை முறைக்கு எப்படி போகலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு பயணம் தான் இது ஸோ இதில் வந்துட்டு நீங்கள் உங்களையும் நீங்கள் சரி பண்ணிக்குவீங்க உங்களை சார்ந்த மக்களையும் சரி பண்ணிக்குவீங்க மற்ற உயிரினங்கள் அது செடி கொடிகளாக இருக்கலாம் இல்லை விலங்குகளாக இருக்கலாம் அதுங்களையும் நல்லா சந்தோஷமாக வாழ்கிறதுக்கான ஒரு வழியை ஏற்படுத்தி கொடுப்பீங்க ஸோ அவ்வளோதான் விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் கேள்விகள் இல்லை மாற்று கருத்து இருந்தால் தயங்காமல் தெளிவாக கேளுங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த கொஸ்டின் என்னன்றதை சுற்றி வளர்ச்சி கேட்காம டைரெக்டாக கேளுங்க அப்படி நீங்கள் கேட்கும்போது அதுக்கு நான் ஒரு வீடியோ பண்ணேன்னா இன்னும் ஒரு நாலு பேருக்கு அது பார்த்தினா ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் யாராவதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறையா வியூஸ் வந்துச்சுன்னா தான் மற்றவங்களுக்கும் இந்த வீடியோஸ் ரெக்கமெண்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு யூஸ் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு விஷயங்கள் தெரிய வரும் நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த பெல் பட்டனை அழுத்திருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனே வர்றதில்லை இந்த வீடியோக்காக உங்கள் டைமே ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி